നമസ്കാരം കണക്ക് ബുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കണക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി മലയാളികൾ തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വളരെയധികം പേർക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായി നമ്മൾ കണക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പ് തുറക്കുക ഈ ആപ്പ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ഈ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോഗിൻ സ്ക്രീൻ അല്ലെ ലോഗിൻ സ്ക്രീനിൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ അപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തുക ഈ സൈൻ അപ്പ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോയിൽ എത്തി ആ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അതുമാതിരി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഒരു പരിധിവരെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ നെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസർ നെയിം നിങ്ങൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് വാക്കായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള യൂസർ നെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണോ അടിച്ചത് സ്മോൾ ലെറ്ററാണോ കാരണം യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മാത്രം അടിച്ചാലേ തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല സ്മോൾ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം കഴിയുന്ന ഒരുവാക്കാവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം അത് തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് അക്ഷരങ്ങളല്ല അക്കങ്ങൾ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പരമാവധി എട്ട് അക്കങ്ങൾ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലോ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ടിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കഴിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം അടിച്ചു കൊടുക്കണം ചില ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡമ്മി ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ പേരെന്താണോ അത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എന്താണോ അത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എന്താണോ നൽകിയ അത് ഇത്തരം വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയ യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡോ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും താൽക്കാലിക വിവരങ്ങൾ ഡമ്മി നമ്പേഴ്സോ നമ്പി നെയിംസോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡോ മറന്നുപോയാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുക സാധ്യമല്ല അതുപോലെ
മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എന്താണോ ഓരോ ദിവസത്തെ കണക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം കാണിക്കും അത് സദിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് കാണുന്നത് തീയതിയാണ് തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും തലേ ദിവസത്തെ ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അന്നന്നത്തെ തീയതിയാണ് ഇതിൽ വരിക ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തെ തീയതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പുള്ളൊരു ദിവസമാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അന്നത്തെ തീയതി എന്താണോ അതാണ് വരിക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പത്തെ കണക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പത്തെ കണക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മാസവും തീയതിയും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ അടച്ച രീതി അതായത് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അടയ്ക്കുന്നത് കാശാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുതലായവ എല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അടച്ച രീതി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരും കാർഡുണ്ട് ചെക്കുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് ഡെബിറ്റ് കാർഡുണ്ട് നിങ്ങൾ കാശായിട്ടാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനമാണോ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനമാണോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ചിലങ്ക് വന്ന് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ പല ഓപ്ഷൻ ബേക്കറി ഉണ്ട് പലചരക്കുണ്ട് പച്ചക്കറികളുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഹോട്ടൽ മരുന്നുകൾ മാംസാഹാരങ്ങൾ യാത്രാ ചിലവ് തുണിത്തരങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിനോദം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റ് വാങ്ങലുകൾ വരുമാനം അങ്ങനെ പല ഹെഡിങ്ങ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെടുക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലാണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് വരും ഇനി നിങ്ങൾ സംഖ്യ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എത്ര രൂപയാണ് ഹോട്ടൽ ചിലവായി ഉദാഹരണം നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക വിവരങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അപ്പോൾ മീ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് മീ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് മീ വൈത്ത് മൈ ഫാമിലി അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഇനി ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ചേർക്കാം ലഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലഞ്ച് ഉദാഹരണം ലഞ്ചാണ് ലഞ്ചാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് കൊടുക്കാം ലഞ്ച് മീ വിത്ത് ഫൈ ഫാമിലി ലഞ്ച് നമ്മൾ കഴിച്ചു അത് ദണ് അടിച്ചു വന്നു അത് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് അടച്ച തീയതി വന്നു കഴിഞ്ഞു അടച്ച രീതി കാശാണെങ്കിൽ കാശ് ചെക്കാണെങ്കിൽ ചെക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു സാധനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി എന്താണ് ഹോട്ടലാണ് ഹോട്ടലിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എത്ര രൂപ കഴിച്ചു സംഖ്യ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അതിൻ്റെ വിവരം അത് നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് താങ്കളുടെ കണക്കുകൾ വിജയകരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത വിവരങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എറർ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിലവുകൾ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചിലവുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവ് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ ചിലവ് കാണാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചിലവ് ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചിലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കിയാലും പറ്റും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കറി പലചരക്ക് പച്ചക്കറി മൺ അങ്ങനെ ഏത് ഇനമാണോ ആ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചിലവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ അത് ഏത് മാസം ജൂലൈ ഏത് ഒരു ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചിലവ് ഒരു മാസത്തെ ഇപ്പോൾ ജൂലൈ മാസത്തിനും ജൂലൈ മാസത്തെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ചിലവുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പേജിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ഇത് ജൂലൈ മാസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപ ചിലവായി
ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ പേ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു മെസ്സേജും വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പേജിൽ വീണ്ടും വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇതേ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാം താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസമുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഹോം മെയിൽസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ആ വിലാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഓരോ മെയിലുകളും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക താങ്ക് യ